。我在哪儿？我不是在医院死了吗？表姐，你这一生可真凄惨啊！你妈死了，你家的拆迁款也归了我。你心心念念的校草陆廷洲已经娶我为妻，这辈子啊，下辈子。他都是你遥不可及的人，别挣扎了，你就是个彻头彻尾的失败者，赶紧！我没死，这是怎么回事？难道我在做梦？妈，你怎么还活着？你这孩子睡懵了，去桌上把计算器给妈拿过来。一九九八年八月十六号，这是妈妈当年被要债的人逼死的日子。我这是重新回来了，妈，就算是梦，这一次。我一定会保护好你的，夏雨，你这是怎么了？王兰，开门还钱！哎呀，夏雨，要债的人来了，妈妈来对付。不行！哎呀，夏雨，要债的人来了，妈妈来对付。不行！当年，妈妈被追着人逼死，方志伟一家抢了属于我家的房子，拿到了高额拆迁款，我却因为没有钱吃，惨死医院。这一次。我不会再让你一个人面对他们了。哟，这不是在家吗？装死人不开门啊！哎呀，磊哥，求求你再宽限些日子，这钱我们一定会想办法还上的。当我是慈善机构是吧？你老公欠我十万一年了啊，他死了倒是轻松，我的钱呢？我们一时半会真的拿不出这么多钱来，拿不出来。好吧，给我砸！雷哥，你要的无非是钱，三天，三天内，我会把我爸欠你的钱全部还给你。你一个没长开的小姑娘，拿出去卖都卖不上价钱，三天还我十万，你当我是小孩啊？我保证，三天之后我双倍还你二十万。小鱼，咱们家十万都凑不齐，三天后哪来的二十万呀、啊？妈，你相信我。少废话，我今天要是见不到钱的话。你俩都得死，磊哥，你要是不相信的话，我可以立刻去。小鱼，哎、小鱼，不能签呀、啊，签了咱们家就完了。好，三天二十万，如果没见到钱，我就把你们两个都卖了。小鱼，周磊那帮人不好惹。现在债务又翻了一倍，要是他们把你卖，妈，你要妈怎么活、啊？妈，你放心，我不会有事的，也绝不会让你出事。妈，卖了它，我们就有钱了。这不就是一块普通的面板？难不成是二十万？当年方志一家夺了属于我家的房子，又拿着爸爸留下的这块清代玉制成林虎符砚卖出四十万高价，最终全便宜了他们一家。妈，你等着，我会带着钱回来的。哎，小鱼，老板，这块古董砚台收吗？啊，收收，好嘞，我看看啊。嗯。嗯，这个数，三十万，比方静当时卖的价格少了十万，但也足够还债。三十万？你疯了吗？大白天的做什么梦呢？就三百块，爱卖不卖？怎么可能啊？这块虎符砚至少都值四十万，怎么可能才三百？就这成色啊，就这款式，我给三百块钱都高了。你到这个古玩街上打听打听，问问去，看还有没有比这个价钱更高的了啊？老板，您看清楚了。
我这可是清代御制成宁府府宴，三百块钱您要卖就留下，不卖拿着您这破烂玩意儿赶紧走，好不好？不要打扰我做生意。哎，老板，你再看看吧，真的是。哎呀，我不看看，快走吧，你再不走我报警了，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快这个小姑娘啊，拿了一个什么破烂玩意儿，诓我说是清代的玉制砚台，我给她三百块钱，嫌少。老板，买卖全凭自愿，你不想买就算了，我卖给别家。同学，这块砚台可以给我看看？可以，看吧。这块砚台确实卖过要三百。我就说嘛，你听听啊，陆少可是古玩鉴定专家呀。他要说你是假的，就真不了。谁要买，谁傻。我的意思是，他起码值三十五。砚为陈泥烧制而成，造型成卧骨，砚盖内凹，立珠应刻乾隆玉，这是真的。清代玉制陈泥虎符。什么？这小丫头竟然没骗人！如果这真的是清代玉制陈泥虎符砚。那可是稀有宝贝，绝对值三十万啊！哎呦，既然路上都已经鉴定过了，那三十万我就收了。刚才不是要把我赶出去吗？算了，卖了砚台才能拿钱。好吧，等一下，我愿意出四十，可以卖给我。好，陈交。陆廷昭。谢谢你买的烟袋，帮了我一个大忙。我别多想，我只是不想让明珠蒙尘。一心心念念的校草陆廷洲已经娶我为妻，这辈子、啊、下辈子他都是我的。不对，陆廷洲，虽然能重来一次，梦中上的枯萎流。三天了，说好了二十万呢。大哥，你要啥要管，冲我来。你行行好，放过小雨。你女儿跟我签了卖身契，我今天要是见不到钱，我就把她卖了。哎呀，姐呀、啊，你这是何苦呢你？你只要把这个房产协议一签，我马上给你二十。姑姑，周磊那帮人可不是吃素的，表姐还签了卖身契。这钱要是还不上，他们可真是会拿表姐开刀的。是呀、啊，好，我签。哎，这就对了嘛，只要把字一签，签了二十万就是你的了。妈，这字不能签。妈，不能签。这个房子我们绝对不会卖。这都什么时候了，还在这瞎胡闹？你要是不把房子卖给我。你哪来的二十万？还债！刘伯，今天还请您做个见证。要是我们家还清了二十万，日后要是还有人反悔不认账的话，您可要帮我们家做主啊！小鱼，做这个见证没有问题，但是你真能拿出这么多钱来吗？拿出二十万，这放在村里都是首付了。就是，你们家要是有二十万还债，早干嘛不还？姐，你要是再不签字，我可不买了。到时候小鱼是死是活，可跟我们家没任何关系。小鱼，二十万在这儿。呀，你还真是不见棺材不落泪啊！我当你干嘛去了？原来是去捡破烂啊！攒了一堆废报纸。丫头片子，你觉得哥这么好糊弄？合着这几天拿了点废纸来糊弄我？谁说这是废纸？怎么可能？你哪来这么多钱？好啊，小鱼，你在外面干了什么不要脸的事了？这要是传出去，咱们村姑娘的名声到底还要不要了？小鱼，这个关系到村子的名声的问题，你如果不老实交代，我就把你送到警局去
，小云，你妈知道你是为咱家好，妈不怪你。你老实跟大姐讲说，这钱哪儿来的？嫂子认错，还有退路。妈，爸走之前给我们家留了一个老物件，我把他卖了二十五万，正好还债。笑死人了，什么老物件值二十五万？我劝你啊，还是老老实实交代。佳玉，我是长辈，我劝你一句：坦白从宽，抗拒从严。你听听刘伯说的，你要是老实交代，说不定还能少关你几。你们看清楚了，这可是聚宝斋的字据，上面还有唐老板的心意，我如何能做成？哎，我见过，这还真是唐老板的心意。还剩吗？刘伯，哎，我卖了古董之后还剩五万，这些钱你先拿着，给村里的养殖场买些设备吧。哎呦，小玉，我早就看出来，你真是个好孩子。哎呀。债我还完了，还请各位离开我家。走，捡钱呀！小雨，你也就威风这一天，别忘了开学前有文艺表演，你也在表演名单上，我倒要看看你这个一无是处的队伍会出什么丑。好啊，那我们就打个赌，看看这次文艺会议。谁能拿第一？那我们就打个赌，看看这次文艺会议谁能拿第一。<笑>你，你一个一无是处的乡下丫头，也配跟我争第一？怎么，你不敢？你今天是卖破烂赚了钱了，但别忘了，你家从前可是一贫如洗，你拿什么钱学兴趣？你有什么才艺啊？你不是最擅长小提琴吗？那我们就比这个。小雨啊，小雨，你别以为自己投机取巧赚了些钱就所向无敌了。跟我比，行，你要是输了的话，就把你家的房产证给你。小雨，你碰都没碰过小提琴，你比不过他的。可以，那要是你输了，就把你家地窖里的那箱书送给我。小雨，我还真以为你是榆木脑袋开窍了呢。竟然要一箱破书，好，到时候你可别后悔。如果我没有记错的话，方家地窖里的那箱书里有好几本极其珍贵的文物扇。既然他们不识货的话，那东西就归我了。好，一言为定。请各位同学尽快落座，我马上就要开始了。哎，你听说没？三班那个又丑又笨的肖雨，用自家房子做赌注，和方静比小提琴？不是吧？谁不知道方静的小提琴得过什么奖？这真是自取其辱。还不是嫉妒呗？肖雨那么丑，但他的表妹方静呀，又是多才多艺的校花。你看吧，过了今天呀，肖雨就要睡大街喽。方静，你今天也太好看了吧？肖雨呢？你们看到他了吗？估计是不敢来了吧。哈哈。我都能想象到他穿上礼服又丑又傻的样子，他最好还是别出现，别省得脏了大家的眼睛。大家都是同学，你们不要以貌取人。好了，别说了，不要给校草留下坏印象。那谁啊？真漂亮。将不可再等，含情待放那岁月，空着了痴心，令人动心。幸福的光阴，它不会半生，将呼吸每颗心。居然是肖雨，才一个学期没见，她怎么变这么漂亮？变漂亮又怎么样？今天比的是小提琴，她还是一样赢不了方静。故意迟到抢我的风头，还勾引杜廷洲，等会儿一定要你好看。下面有请方静同学上台演奏。不愧是神将的水平，咱们学校没人比得过方静
。我要是小雨，就乖乖认输，免得在全校师面前丢脸。嗯。有请肖雨同学为我们带来精彩的表演。当年我爱恋穆婷中，所以选了这山城的小提琴。方姐，这一次我不会再被你踩在脚底。肖雨竟然会拉小提琴，肯定是临时抱佛脚偷偷学的呗。就这三脚猫的功夫，肯定比不过学了十几年的方静。怎么点味？装不下去了呗。方季，如果是你行，我或许会对你笑，但今时不同往日，我早有准备这音色纯净明亮，这个年纪能有这样的表达能力，真是天赋异禀啊！不止如此啊，老李，这琴弦还断了一根，他仅仅只用三根琴弦，还将曲调演绎的更上一层。怎么可能？肖雨从来没学过小提琴，况且弦轴还断了一根，他怎么做到的？下面我宣布。这次全票通过，文艺汇演的是。下面我宣布，这次全票通过，文艺汇演的是高二三班肖雨。老师们竟然给了肖雨全票通过，这种事情从来没有发生过。方静，你输了。按照约定，你要将地窖里的那箱书给我。一堆破书而已，给你就给你。小雨，你这次能赢我，只不过是撞了狗屎运。论成绩，你只是一个次次垫底的废物，根本比不过。那你敢不敢再跟我比？那你敢不敢再跟我比一次？我不止这次赢你，下次联考我照样赢。就凭你，我可是文科年级第一，你一个次次考七八百名的学渣，你比不过。那我们就比比看，下次谁能拿年级第一？好啊，不过输了的人要在脖子上挂上老师的被子，绕校道跑三圈，怎么样？好，一言为定。就是在这次联考中。文科第一的方静和理科第一的陆廷中一起拍了学校的宣传片，他们两人也因此结缘。这一次，我会完完整整的改变我的人生，包括得到陆廷中。小雨，上次侥幸赢了方静，就真当自己什么都行了。方静可是常年稳居年级第一，你还要再经过七百三十六名才能追上她，那就拭目以待了。果然还是我之前写过的那些题目，还好我提前背过。我还以为他有多大能耐，居然在考场上睡觉，蠢货。
还有半个小时啊。老师，我要叫去。还有半个小时呢，拿回去再检查检查。老师，真的不用了。哎，孙叔。小雨啊，我知道这次考试呢对你来说难度复杂，但你也不能自暴自弃，知道吗？啊，你本来成绩就差了，现在这还提前交卷。你这次是想考倒数第一吗？当年如果不是妈妈意外死亡，我的成绩也不会一落千丈。我不会再让我的人生和考试成绩一样再次垫底。老师，我会对自己的成绩负责的。小雨，我真期待宣布成绩的那天，你这个倒数第一的表情。我听说没，这次联考。文科分数线第一，创了最高纪录。方静，这肯定是你考出来的了。我还听说呀，这次的倒数第一也是刷新了最低分记录，有几门科目几乎都是交的白卷。某些人还敢说要考年级第一，我看这个第一是倒数第一吧。环<笑>境，下面呢，我要张贴的是这次文科成绩年级排名五十一到一百位的同学。哎，我上榜了。小雨，你连前一百都没有上，还说什么要跟方静，真是怎么样？我就说嘛，短短一个星期要进步七百名，简直是痴心妄想。哎，别着急嘛，榜单还没接完呢。下面张贴的，是年级成绩排名十一到五十名的同学。哎，这个上面也没有。小雨，你该不会以为自己的名字会出现在前十名的榜单上吧？表姐。你考不过我是百事不推的事，不过你放心，我是不会让你挂上我是这一个牌子。考操场，哎呀，那多不好意思啊！不会哦，我们家丁丁真是人面心善，不像那个小肚鸡肠的肖鱼，真是死鸭子嘴硬。咱方静肯定是年级第一，待会儿我就要把我是废物的纸贴在肖鱼身上。好了，最后啊，是年级排名第一到第十名的同学。这不可能！小鱼竟然是年级第一！啊、方静之前是年级第一，这次连前一百都没到。方静，你输了。按照约定，你要挂着“我是废物”的牌子，跑学校操场三圈哦。上次考试你是年级七百多名，这次说考第一就考第一，还考了七百四十九。连理科第一的陆廷洲都没拿过七百四十九分，你这个成绩一定有假。老师，啊，我不服，他肯定作弊、啊。小鱼，这样吧，我们这里呢有一套这次联考的闭卷，你现场啊解答一下最后一道题，证明一下你自己的实力。小鱼，如果赵老师出的这道难题你能做出来，我们还勉强相信你是，不然这次考试你就是作弊。要是我能答出。你要在学校广播里跟我道歉，还有说你们是废物。方、嗯、静，就他成年七百多名的成绩，怎么可能真的是年级第一？就是，这可是竞赛题，肖雨他怎么可能会写？好，我倒是要看看你能不能做出。同学，他们这是怎么了？听说这次文科年级第一的肖雨之前考七百多名，这次竟然差一分就满分了。三班的同学们不服，老师正出题考他呢。装模作样那么久，不会写了。老师。肖雨写不出来，他这次考试一定是作弊了，请老师取消肖雨这次的成绩，严惩作弊的人。肖雨，如果实在是做不出来，老师，这道题出错了，这道题出错了，会做就老师承认自己作弊，还好意思说题目出错了？肖雨，你最好早点承认自己偷题，向赵老师认错，不然你就等着被开除吧。老师，要不要再看看？这道题是否出错？不可能，这道题啊是课题组所有老师审核过的，绝对不可能出错。小雨啊，这个 B 卷呢是比 A 卷要难一些，但是解题思路都是一样的。你是全年级唯一一个做出 A 卷大题的人，这道题你不可能连一半都解不出来呀、啊。小雨，你听见没？赵老师都这么说了，你就别嘴硬了。我说怎么会有人考七百四十九这样的高分？原来是作弊呀、啊！老师，像肖瑜这种败坏学风的人，一定要狠狠处。这道题确实有误。
。老师，这道题有误。F 不存在，这也不存在，这不可能。这萧瑜一个人说也就算了，现在连尖子生陆廷洲也这么说，难道这道题真的有问题？同学们，这道题啊。在这个基础运算部分，确实存在一些漏洞。肖雨竟然说对了，这到底真有问题、啊？难道说他这次文科第一的成绩是真的？不可能，肖雨这次就是瞎猫碰上死耗子吧？他根本就不会解题，只是碰巧遇到一道出错的题而已。这道题也不是不能解决，只要把条件改成 x 大于零时 ，x f x 加 f x 大于零即可。最终答案是 c 大于 a 大于 b， 老师对吗？小雨同学的答案完全正确。同学们，你们都是一个年级，好好和小雨同学学习学习啊！小雨连错题都能掰回来，看来这次成绩假不了。最丢脸的是方静吧？他一直想在联考中拿到文科第一，和陆廷洲拍校园宣传片，结果这回连年级前一百都没进。方静，你可别忘了，三天后的学校广播日。你要说我是废物，还有，你要挂着我是废物的牌子绕校道跑三圈哦。凭什么？你这次不过就是侥幸而已。方静，别耍赖，愿赌服输啊！我倒是很期待校花说我是废物的。让<笑><笑>。陆廷洲同学，你又帮了我一次，谢谢。你只是向大家证明了你自己的实力。我并没有帮助。放心，我要把当年你从我身上夺走的东西一点一点。方静真惨呀！梦寐以求和陆廷洲拍宣传片的机会，竟然被这瞧不上眼的肖玉抢走了。技不如人，怪得了谁？肖玉成绩好又漂亮，我要是陆廷洲，我也不要放弃。肖玉。今天我受到的耻辱，我一定会加倍还给你。这次文科第一的肖雨跟我们校门老师关系可不一般，他能拿第一都是靠这个老师给他考题，难怪他常年垫底儿。这次竟然考了七百四十九分，没想到竟然是去勾引老师，真是要脸！喂，你们就是这样，在背后随意造谣同学的吗？上课，快走快走快走！来，列队，来排队队形。接下来的活动，两两一组，你们自由组队。哎，孙杨和。你们组三个人了，来分一个人跟小雨组队。我不去，我才不要和什么脏男人组队。老师，不用了，我一个人也可以。行，那你一个人在一边放松吧。小雨，老师让你买运动器材，运回运动室。嗯，好。谁让你不要脸勾引陆廷洲，你就在这跟老鼠待一晚上。哎，我不去。这么晚了，谁会来这？谁啊？该不会又是那帮人回来使坏吧？小雨，是我。陆廷洲，小雨，对不起，我只是有一点害怕。别害怕，我送你回家。陆廷洲。今天谢谢你，衣服我会洗干净的
，下周回学校还给你。不着急，下周我不在学校，这段时间你好好照顾自己。当年就是在夏中，顾廷洲在学校附近意外落水，可现在却变成了他要出省参加竞赛。难道是因为我重启人生，这个时空的轨迹发生变化了？顾廷洲，怎么了？你出省竞赛这段时间，千万不要独自一个人去游泳。怎么，突然这么说？我答应你就是。竟然敢勾搭陆廷洲，少爷你得意不了太久。哎，小雨，再让你去办公室一趟。方胜伟怎么也在这？这对父母。又想搞什么幺蛾子？校长，您找我。小雨同学，有人举报你偷题作弊，还通过不法手段得到了大量的钱财，有这么一回事吗？我没有干过那样的事情。校长，是谁在办农事？小雨，你家的情况谁不知道？农村贫困户还常年欠债，一夜之间变出二十多万，不是通过非法手段获得的，还能是什么？本来还以为他出手他变天鹅，没想到在干这些龌龊事，就是，真是知人知命。不用上课了吗？都回教室去。校长，钱是我换了家里的传销宝换。小鱼，事到如今了，你还在撒谎？你家要是有传家宝，这么多年都不拿出来还债，非得等债主上门。你作为一个学生，先是偷钱。现在又偷题，你舅舅我今天要大义灭亲。我说了，钱是我卖了古董换的。你说我舅舅就可以随便污蔑我了吗？小雨，有证据没有？陆廷洲同学，还有我们村的刘伯都可以作证。你不要跟我提陆廷洲，有人反映你们捣乱。难道同学间的正常交流都要被说成草链吗？小林，咱们跟校长说话吗？校长。肖渔明知道陆廷洲同学是我们学校最有希望考上省状元的，还在高考前影响他。要是耽误了他的学习怎么办？况且我还有证据，证明他和村里大队长刘伯有私。我还有证据，证明他和村里大队长刘伯有私。这是当着村里的面把钱交给刘伯，让他给村里的养猪场增添设备。所以你是承认了？你给刘伯的一笔钱，这是什么意思？刘伯，进来。刘伯，还请您跟他们解释一下。小鱼，你知错就改吧。刘伯，你这话什么意思啊？小林，咱村的人都知道。肖雨他生活做的不好，之前我看他可怜，想劝他知迷途知返，没想到刘伯，我我们无冤无仇，你为什么要陷害我？大事，当着我的面还敢胡闹！哎，校长，人证物证俱在，虽然小鱼是我的外甥女，但我绝不能容忍他做出这种低劣的事情。校长，你看这事怎么办？我们学校绝对不能容忍这种歪风邪气的存在，小雨。你被退学了，不行，我女儿不能被退学。妈，你怎么来了？校长，我求求你，我女儿不能被退学，她是个好孩子，绝不是大家传的那个样子。你现在说什么也没用，现在证据确凿，像这种道德败坏的学生，我们学校绝对不会留。哎四兰，姐，你
。小鱼现在已经走了歪路，你这样一味的纵容他，只会害了他。小雨，你要是现在向校长认错，坦白自己做的丑事儿，还有希望继续留下来读书。小雨，你快给校长认错！妈，我没有错。你闭嘴！校长，是我这个做母亲的平时管教不够，求你再给小鱼一次机会。这马上就要高考了，如果现在退学。我女儿这辈子都毁了，你快给校长道歉。我没有错，也不需要向这些是非不分的人道歉。小雨，你先就收拾收拾东西，滚出学校。如果我高考能拿下文科省状元，所获三十万奖金全部捐给学校，你还会开除？你说什么？校长，你不要被他骗了。我这个外甥女啊，从小学习成绩就差。他呀，只是不想被开除，吹牛吧。小雨，你本来就是靠作弊才得到联考第一，还妄想省状元，真是笑死个人啊！要是我没有拿下省状元，我个人将给学校捐三十万。小雨，你别再犟了，我们怎么能拿出三十万呢？你快给校长道歉，叫他不要开除你。妈，我没有错，为什么要道歉呀？哎，我说呢。爸。肖雨想死，咱们不要拦着。咱们县城第一名啊，考到省前一百名都顶破天了。肖雨，他怎么可能得到状元？校长，你要是不信的话，我可以立字据。不管我有没有拿下省状元，我个人都会给学校捐三十万。小雨，好。我就再给你一次机会，姐，我真想看看你这好女儿怎么拿出来这三十万。小鱼，你糊涂啊！我一定会拿下这次高考省状元，一定。就是他。这届联考作弊拿了第一，还同校长打赌说这届高考考省状元呢。谁不知道他常年垫底儿啊？我看这次他不仅要高考落榜，还要倾家荡产了。<笑>这样不行，这种程度考年级第一还可以，但是拿不下省状元。我得想个办法。这次我能突破重围，考取省状元，多亏了名师和老。当年的省状元就是找到了名师和老佛的密码逆袭。如果我能进一步联系上和老，或许有希望大幅度提高成绩。和老并不认识我，也不随意收徒，我这样贸然拜访，能够成功吗？怎么办啊？小雨。若廷洲，小雨，你怎么在这？我想找何老，但是你怎么从何老家里出来啊？何老不在家，我帮他打东西，我带你去找他。真的？那位就是何老呀。何老并不认识我，也不随意收徒，我这样贸然拜访，能够成功吗？给大家说一下。最近老夫新得了一堆小玩意儿，接下来的拍卖会大伙儿全凭眼光，谁能以最低的价格夺得此次拍卖会最值钱的宝贝儿，老夫就答应他一个愿望。何老那是什么人？连省城名流都得给他起个面子，要是得他心眼，那以后不得飞黄腾达？但这场上都是古董界的名流，想在这个拍卖会上拔得头筹可不容易啊！何老，这次拍卖会我能参加吗？何老，这次拍卖会我能参加吗？小妹妹，何老的拍卖可不是你这种兜里连一百块钱都没有的学生妹能玩得起的。就是，这个拍卖会上谁不是有头有脸的人物？可别到时候把妹妹套上，家底都赔上。何老，肖雨是我同学，是我带他来。既然是成都的同学，那就坐下来看看吧。我必须赢下拍卖，才有机会让何老成为我的补习老师。第一件藏品，本宋五窑天清六起，起拍价十万元。
，却素描精忠待兰，又且清格通透，保存如此完好，真是世间罕见美。就他了，我出十五万。好，三号先生出价十五万，还有更高的吗？二十万，好，二十号女士出价二十万，还有更高的吗？三十万，六号男士出价三十万，还有更高的吗？好，三十万一次，三十万两次，好，成交，恭喜六号男士。接下来的藏品是雕龙文青白玉杯，起拍价十万元，八万，八万，三十万，哦，恭喜七号女士。小妹妹，你不懂不懂，还是不要竞价了吧。我们开的这两件宝贝，一看就是稀有好物。剩下的这些根本比不过这两个，你根本赢不了。给他们出谋划策的是古董界的太多牛郎，小月，想赢他们可不简单。现在胜负未定，我有信心赢过他们。好，下件藏品，清代雕花花瓶，起拍价十万元。来了。好，下件藏品，清代雕花花瓶，起拍价十万元。据本台记者了解，古玩拍卖会上出现了一场惊天捡漏，一幅连续流拍数十次的清代花瓶被人意外砸碎后，被发现藏着一枚秦代的疯狂铜钱。是，就是他。这花瓶虽然出自清代，但并非出自名家之手，雕工出错，怕是连两万都不值。这还十万起拍，也不知道哪个傻子会买。十一万。小妹妹，你没搞错吧？刘老说他连两万都不值，你竟然还花十一万拍他。小月，这个确实不值十一万，我估计是何老，他随便拿上去的。还有比十一万更高的吗？现在放钱还来得及，我现在就去跟何老说。陆天舟，谢谢你的好意，但是不用了。好，十一万成交，恭喜这位同学。谢谢。所以现在这个花瓶属于我吗？当然，只要你在拍卖会结束之后付清十一万元即可。你在干什么？这画片好歹是花十一万拍的，今天好像摔了。这位同学，你这是怎么回事啊？何老，对不起，这十一万我来帮小雨吧。小雨，我们走。这个花瓶里面藏着一枚秦代方孔铜钱，它的价值可比在场所有古董都高。别吹牛了，你连十万块钱的古董花瓶都看不出价值，还敢出手里那个是秦代方孔铜钱？何老，您慧眼识珠，不如亲自长长眼。还想哄骗何老？保安，把他给我赶出去！是有些人还被赶出去了。听见没？何老都发话了。保安，给我把这个小丫头赶出去！按我的话，以后凡是我何某人召集的聚会，再不欢迎徐老板。来人，带他出去！何老，您这是什么意思？什么？小友，你真不简单呐、啊！这枚秦代方孔铜钱五百万，我要了。哦，居然给出了五百！没想到，居然这个小丫头捡了漏，用十一万赚了五百万。这位小友以十一万的价格拍到了本场拍卖会最值钱的秦代方孔铜钱，并且我会依照我的约定答应小友一个愿望。何老，这枚铜钱我愿意直接送你，只希望你能答应我一个请求。小友但说无妨。我希望接下来几个月你能辅导我学习。小友。何某人从来未做过辅导老师，只怕对你也没有什么帮助。你还是再想想别的愿望吧。何老，我别无他求，只希望你在高考前能辅导我功课，拜托您了。到底还是年纪小，没眼界。这么好的发达机会摆在眼前，他居然只让何老跟他学习。成绩再好，能有钱有用，那可是五百万。好，好，我就喜欢这样有气节的孩子。你的愿望我答应了，听着。以后放学以后，你就带他来找我。有了何老的辅导，这次我一定要去最好的学校，带妈妈离开小县城，彻底改变我的人生。哟，你是第一志愿居然填了全国第一的华西大学，你要作弊了
还给我。学校除了陆廷洲以外，没人敢谈这个学校。小鱼，你该不会是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想追陆廷洲啊？哦全校都在传你和校草陆廷洲早恋，我看是你单方面纠缠他吧。竟然想和他考同一所大学，你配吗？说不定教育真的可以呢，毕竟他可是和校长打赌，考不到省状元就要给学校捐款三十万。你看一夜之间，能不能把话说给家里还债？三十万，两夜就可以了。垃圾就应该待在垃圾桶里。别在这儿丢人现眼、啊，方子，与其花时间在这里吸口，不如好好回去多做几道题。上次联考，你已经掉到年级前一百之后了，再不好好学习，高考落榜的就是你。你，你一个靠作弊拿了第一的人，有什么资格说我？我倒要看看高考谁落榜。上辈子高考失利，是我学生时代最大的遗憾。后来我反复看过高考卷很多遍，相关题目基本都能背下来。好好好，你列的这些题目题型都很新，为什么想要问这些呢？我认为这些是近年高考的重点题型，只要我们掌握了解题思路，高考绝对没问题。你写的是对的吗？对呀、啊。你看看，这明显就是我不知道你写的是什么。哦哦。笨、啊、死！原子的英文。听不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。听不见高堂明镜飞白发，照入青丝暮成雪。我要。这一次，我一定会改写命运。呃，各位啊，啊、呃，等会儿街坊看完名字以后呢，一定要来我家参加我家小静的喜宴，沾沾喜气啊，沾沾喜气。景胜伟，你好福气啊！我家小静长得漂亮，这脑子也聪明，你这后半生呀，就想幸福嘛。小云，别紧张，考砸了也没关系。妈托管一下，你进场，那三十万，妈跟你一起还。妈，我不紧张，你也别紧张啊。小云，你还用得着来看名次吗？就你那垃圾成绩，根本就上不了榜。哎，都是同学，你这小姑娘怎么这么说话？啊，阿姨，你们家女儿是作弊惯犯了。这高考可做不了弊，等待会儿接了榜，你们家就等着倾家荡产吧。啊，姐，小静的庆功宴准备好了，一会儿记得过来喝一杯啊。佳宇，你今年考不上没关系，因为明年你也考不上。<笑>你们要找的人，这个吗？谢谢同学给我带路。各位好，我是咱们都市日报的记者。这次来咱们村呢，主要给咱们村的省状元做一个人物访谈。请问什么？省状元在我们村？什么？省状元在我们村？没想到静静考上了省状元。记者同志，他就是省状元，有什么尽管问。原来是你啊，同学。请问一下，就是您这次一举获得咱们省状元，有何感想吗？我非常感谢老师们的悉心教导，为高考呢也付出了很多努力。不像某些只会混水摸鱼的人。<笑>只会做钱。小鱼、小静从小成绩就好，这回考上了省状元，对咱村来讲也是好事。阿姨，这对方静家来说是好事，对你们家来说是天大的坏事吧？毕竟小鱼已经负债三十万。这是看到您叫了校长吗？方静，校长们肯定听说你是省状元，都来抢你入学的。哎呀，方同学，你好厉害呀、啊！各大名校的校长都来抢你，这个独家报道一定要留给我啊！各位校长，你们是来找我谈入学的事情吗？你就是什么状元？哎，对对，是我女儿，女儿，你真给咱家长脸啊！您就是省状元肖瑜同学的父亲吧？省状元是肖瑜。省状元是肖瑜，肖先生
。如果您的女儿到我们华北来就读，我们将给她多二十万的全额奖学金。我们在华北的基础上，每年增加五万的奖学金。校长们，你们是不是搞错了？他不叫小鱼，他叫方静。是啊，小鱼次次考试都垫底，怎么可能是省状元啊？你不是小鱼，那你装什么省状元？哎，不不不，各位校长们。那省状元就是我家女儿小静呀、啊，全除了她，没其他人啊。各位校长们，你们找的状元，在这。校长们，你们好，我是今年高考省状元肖雨。原来你不是省状元，你们父女俩的虚荣心可真强，高考名次都可以顶替。肖夫人，您这是教育出来一位优秀的女儿，只要你女儿肯在我们学校读书，想要什么条件都可以。是啊，我们华北可是全国顶尖的学府。把您的女儿交给我们，我们一定会好好的栽培。怎么回事？你不说考的很不错吗？这，我怎么知道那个贱人真能考上省状元？他明明什么都不如我。方静，这次没考好没关系，因为你永远也超越不了。肖雨，你这个贱人，你算什么东西？弄什么？你这个蠢货呀！你爹的脸都让你丢尽了。哼！妈，奶奶。哭哭哭，就知道哭。要不是你事事不如小鱼，你爹的脸今天能丢那么大？小鱼就是故意害我在大家伙面前丢脸。奶奶，你要给我做主。啊，不哭不哭，小鱼跟他妈都是那赔钱货，你还反了天了不成？走，我帮你去收拾你们。我这次能拿到沈庄园的头衔，得感谢我。闭嘴！你妈，你这是干什么？小鱼，你给我跪下，给小静道歉！妈，你干什么呀？今天是小鱼的高考庆功宴。你个赔钱货，你还有脸说？你女儿什么货色，我非不知道。她绝不可能考上省状元。外婆、舅舅，如果你们是来恭喜我的，我欢迎；如果不是，大门在那儿，恕不领送。是吗？给脸不要脸是吧？啊、小姐妹们，我可是他的亲外婆，全城迷途知返，难道我能害他不成？妈，小鱼考上省状元，这是光宗耀祖的事儿啊！你怎么这样啊？嘿，他不作弊，通通考虑这条件。哎呀，是外面的领导要是查出来了，我们全家人都得跟着你遭殃。你们还有脸在这庆祝？来，你，今天我们可没来啊！先走，先走。妈，你为什么这么对小鱼？她可是您的亲孙女儿啊，您这是要毁她一生啊！姐，是你自己的闺女作孽，你怪咱妈干什么？小鱼，你老实把省状元的名额让给静静，不然我就到教育局去告你考试作弊。高考是公平公正的，我的成绩是自己考出来的。你们让方静冒名顶替，就不怕她坐牢吗？你吓唬谁呢你？反正你现在到学校去申请，你就说你把这个头名状元让给我们家静静，不然没一号锅子吃。不可能，省状元是小鱼千辛万苦考来的，你们谁也不能夺走。滚，都给我滚！别打了！刚刚刚得到消息啊，咱们村要拆迁了。话到拆迁方位那的住户啊，会有两百万的拆迁款。两百万，<笑>我们要发大财了啊！哎，村长，知道是拆的哪几户？哎，就是你们家的十万块。哎哎哎，那个房咱家，只有他家在拆迁范围内。什么？说这好。是全被那堆贱皮子给占了，这可是两百万的拆迁款呀！早知道当初就是抢，也得抢到他们家的房本子。都怪肖宇，要不然拆迁款就是我们家的了。好了，现在最关键的是拆迁款。你姐那个人是刀子嘴豆腐心，认为你只要拿捏好你姐，还不信他不乖乖的把钱吐出来啊？嗯<笑>你坐那位置。姐啊，这都是我们做的，不对，你吃了去啊。呵呵<笑>姑姑，这钱都是我做的不好，咱们一家人肯定不会怪我的，对吧？一家人哪有隔夜仇？说开了就好了。<笑>省子呀，我
给你说，你姐啊，你姐就不是那小度量的人，她有了钱呀、啊，她肯定忘不了你。<笑>忙啊，那该不想着把这金子拿回来了？你受了就平分了吧？啊，<笑>这妈啊，小姨回来了。妈，我回来了。哎、小姨，拆迁款拿回来了吧？啊、是两百万吗？那<笑>肯定啊，咱们包价发财了。行，我拿到了。钱呢？小玉，快把拆迁款拿出来。但是钱我花完了，而且一分不剩。啊！你说什么？花光了是什么意思？那可是两百万呀、啊！我拿全部的拆迁款做了投资，现在一分都不剩啊。小玉。你做投资怎么不叫人商量一下，拿去做什么投资啊？那个东城的万金项目，我在那买了块地。完了，小鱼，那电视上说了，东城那块地皮有问题，你怎么能把前边的钱投进去呢？如果我没有记错的话，这块被众人唱衰的地皮，马上就要被政府收购。啊，我听说那块地很值钱的，我不仅投了全部的拆迁款进去，我还另外带了两百万，这下可怎么办呀、啊？哎呀！妈、啊，你说他们家怎么出来？你这么个蠢货呀！傻子都知道那块地以后不会有什么大的发展。两百万，两百万打了水漂了，反倒还欠了两百万。你们两个赔钱货，今天我们就分家，你们的债务跟我们没有关系啊！三千，正合我意。阿婆，我跟我妈还不起这两百万，你能不能帮帮我们啊？赔钱货，起开！你们两百万的欠款，跟我和少奶奶有半点关系。妈，原来你一直没有把我和小鱼当成是一家人。哼，你们私吞了这个拆迁款不好，还想让我们替你还债，没门儿！分家后，你们母女俩都自生自灭吧。好了。从今天起，咱们两家彻底分家。妈，什么一家人？都是为了拆迁款来哄我的，现在捞不到钱，就直接翻脸不认人。你们还有没有良心？你说我怎么生了你这么个没用的女儿？守卫，我们走。走。嗯、妈，我带你离开这。我保证，一定会让你过上好日子的。你别快，嗯。哟，方兰，你进城呀？方什么进城读书？我看呀，是进城睡大街的。哎呀，这考上华中大学又怎么样？啊，这拆迁款都没了，奖学金都不够还账呢，真是晦气啊！小女，进城以后好好读书，钱的事儿你不用担心，妈妈想办法。哎哎呀，哎，等等等等等等！哎呀，小雨，你听我说，你投资那块地皮啊，被政府收购了，打算修建高速公路，你们家很快就会有一笔大额赔偿金。村长，你说什么？这么过来，方兰欠这个款是要用赔偿金来还的。<笑>那个欠的是两百万，我就不相信那一块地皮的赔偿金比那拆迁款还多。啊。是这个数，才一百万嘛？他家欠的是两百万啊！什么一百万？是一千万！<笑>一千万，咱们村里边把钱全部加起来也没有那么多呀！怎么可能？哎，张宇，村里边跟你呀又重新划拨了一块地，你和你妈妈就别走了啊！不用了，我们已经决定进城定居了。谢谢你，我不许走啊！不许走啊！你们两个白眼狼！你有了钱而不知道孝敬长辈，把钱分了，我分谁都不能走。就是啊，姐，啊，呃，姐夫去世的时候，我可没少帮衬你们家。你女儿私吞咱们两家的拆迁款，这事儿咱先不说了。这一千万的赔偿金，怎么也得分我们一半吧？外婆、舅舅，你们可别忘了，当初是你们知道我们家投资失败欠债之后，硬逼着我跟我妈签了分家协议，所以赔偿金是我们家的，跟你们没有半点关系。你妈，我们走。嗯，等等等，前面有事不许走。哎哎哎，妈妈妈。何老，我准备跟我妈搬到城里去住
。这箱古书是我从舅舅家里收回来的，我想先寄存在您这儿。要是有机会的话，您帮我卖了吧。这可都是些好东西啊！先不急着卖，我先帮你保管着吧。都听您的。陆廷洲，你也来找何老？好久不见你，猜到你会来何老这，这快看。我听说你有喜欢的人了。我，哦哦，是廷洲来了。那个何老，我先回家了。陆廷洲，咱们华信大学见。哇，是校草陆廷洲，好帅啊！小雨，陆廷洲，这是谁？陆廷洲的女朋友吗？不知道刘老师叫我们有什么事，我们一会儿过去。嗯，廷洲哥，介绍一下，这位是我高中同学小雨，这位是淑玉。你好，我叫秦淑玉，跟廷洲哥算是青梅竹马吧。既然是廷洲哥的朋友，那就是我的朋友。你好，我叫小雨。青梅竹马，秦淑玉会是陆廷洲喜欢的人吗？在场的各位同学是我们学校不同专业的优秀学生。今天把大家聚在一起，是想让大家代表学校参加我们今年的课题竞赛。今年的课题竞赛范围是以上三类，大家可以从这三类当中选择你们最想做的课题。自由组队，三个人一组。如果不够三个人，是没有办法成立小组参与课题竞赛的。互联网将是未来最有前景的发展方向。如果能在大学做课题时就脱颖而出，有利于我更早积累经验和人脉。他竟然选了互联网，这可是毫无相关经验借鉴的课题。小雨同学。没有人选择互联网这个课题，能说一下为什么选择做它吗？因为我认为，在不远的将来，互联网的前景会远远超过钢铁和制造。说什么？得了吧，专家早就预测过，互联网想要发展，至少需要近百年时间。你选这个，怕不是要给华西大学丢脸？不用近百年，未来二十年，互联网将会飞速发展。在经济生活各个领域起到至关重要的作用。我希望有兴趣的同学可以一起加入。这谁敢跟你组队？这次课题竞赛做不好的话，是会影响毕业的。小雨同学，我要提醒你一下，竞赛小组的规则是三个人一组，如果不够三个人，你是没有办法做互联网这个课题啊。秦州哥，要不我们一起组队做制造类的课题吧？如果没有其他人愿意和小雨同学组队。那不这个课题就要作废。我加入。我愿意加入肖宇同学的互联网课题小组。又来一个发疯的人！我要这么大，连毕业成绩都不要了吗？丁超哥，互联网的课题太新了，所有同学，包括老师在内，都不看好。咱没必要冒这个风险，还是做制造类的吧。我相信小雨，并且我也觉得互联网未来发展的前景是非常的好。廷州哥该不会喜欢这个小雨吧？不行，我绝对不能给他们单独相处的机会。但你们小组现在还缺一个人，如果没有别的同学加入，你们还是没有办法做互联网这个课题。老师，我也加入。啊，廷州哥，我相信你和小雨，我们一起努力吧。告诉你们一个好消息，投资界的胡有文对互联网这个课题很感兴趣，你们一定要抓住机会，每个人回去都做一份项目图，在校级评比上选出最优的，参加省级竞赛。胡有文，著名的风投系精英，如果他能投资，那我们的项目一定会有事半功倍的效果。老师放心，我们会努力的。
，萧月，宣讲会上，你就等着出丑吧。这个策划书是你的心血，你一定可以的。下一位演讲者，萧雨。各位评委老师、同学们，我的竞赛课题是：怎么回事？明明睡前还检查过了，该不会是找不到资料了吧？当时选课题的时候信誓旦旦的，结果资料也准备不好，没能力的话就趁早下去，别耽误别人时间。听周哥，这个时候打断，肖玉会直接出局的。他不是那么粗心大意的人。这里面到底发生什么事啊？这位同学，如果你还没有准备好，就先下去，让下一位同学上来吧。不行，如果这个时候下去，肯定会给胡有文留下不好的印象。再想让他投资，就更难了。各位评委老师、同学们，我的课题汇报数据都已经铭记在心。接下来，我将全程用口述的方式为大家讲解。互联网是由世界各地咨询机网络组成。我相信互联网会成为人类二。我已经印放过我，你仿佛有神助。一讲起你，竟等于像是死我。刘老师，校长叫您去办公室。哎，天书同学，胡有文先生对你们组长肖玉的互联网课题很感兴趣，想请他吃饭聊聊合作的事。你帮我给他带个话，这可是个千载难逢的机会，千万别错过了。肖玉他凭什么？还千载难逢的机会，那我就让他做不成。夏雨，刘老师给我转达的话，你千万别忘了。明天早上十点钟在江南饭店见胡有文先生，千万别迟到了。放心，我一定会拿下合同。啊！糟了！对不起，我睡过头了。夏雨同学，合作贵在真诚。我已经等你将近三个小时，不会再等你。吴先生，我真的很想做这个项目，能不能给我一次机会？都怪我，如果不是我睡过头的话，也不会错过了跟胡先生的合作。说不定现在我们已经拿下合同了。其实，我们也不是只有一个机会。科技大赛。优胜项目可以获得二十万启动资金，太好了！你看什么？喂，你要带我弟弟去哪儿？我问，我问，你要带我弟弟去哪儿？把人还给我！他是人贩子，别逃跑了！爸爸，建议员，吓到了吧？别怕，别怕，是你救了建议员。胡先生，原来建议是您的儿子。原来是这样，今天多亏你们处处相助，要不然的话，后果不堪想象。孩子没事就好。<笑>胡先生，我知道我现在说这些可能不是时候，上次迟到的事情确实是我不对，但是我真的很想做这个项目。互联网的未来如今是一片海，只要您选择相信我们，我敢保证，我们一定不会让你失望的。明天上午十点，带着你的项目书到飞鹰酒店，如果再迟到了。就没有下一次喽。好，我一定准时到。太好了，竟然还阴差阳错让他拿到了胡有文的项目投资，他凭什么这么走运？太好了，咱们的项目有了胡先生的投资，应该没什么问题了吧？不行，我们现在还是缺一个专业的网站架构师
，不然我们的速速引擎很难搭建。网站架构师，这种人才应该很贵吧？咱们的项目就做个雏形就行了，没必要投资这么多吧？我记得当年新闻报道过，一个天才网络架构师朱华，他曾一战成名。却又在很长一段时间销声匿迹，甚至有传闻说他是被抓了。锦州哥，你也劝劝小雨，咱们都是学生，如果项目风险投资过高，搞不好赚不了还要赔呢。他是项目组组长，我听他的。锦州哥，小雨，项目每一天都在烧钱，如果不尽快结项，无心人投资根本不够用。况且你还签了对赌协议，咱们的项目如果失败了。咱们是要双倍赔偿的。算了，先找到朱华，顾不上这么多了。我知道一个人，华哥，那接下来的数据统计就交给你了。放心吧，没问题。你为这个项目投资了全部的身家，又高薪聘请了朱华，这个项目真值得你为他付出那么多吗？至少从数据上看，请朱华是没错的。我现在只想做好这个项目，一旦我们的搜索引擎全面推广，它的价值。不仅仅是用金钱能衡量的。我信你。走，我带你去吃饭。每天看数据很累吧？不能喝酒，也不能赌博。你想干什么？想替你们组长告发我？我知道你有毒瘾，赚钱也是为了赌博。这里是一万，帮我个忙。事成之后，我再给你五十万。什么？你帮我篡改篡改数据，这对你来说很容易吧？成交。小雨，你的互联网之梦很快就要破碎了。这是华金大学互联网项目分门小组。听说啊，他们研发了一个世界资料库，只要搜索信息啊，什么都能查到。这有这么神奇、啊？该不会是靠样体表吧？这个中华怎么还不来？有钱。下面有请华清大学互联网小组为大家展开项目。我先上台，到了技术展示环节，你们再让朱华上、啊。大家好，我叫肖宇。我认为互联网是特别好的一个东西，可以玩 QQ、玩微信、逛淘宝。然后呢，我认为在未来、啊，只要下载并且安装我们的搜索软件，就可以快速的从网上浏览信息。接下来我来测测你们。小雨，朱华根本不会来，因为他此刻正拿着钱坐车去外地。颠覆世界的软件，竟然直接黑屏崩溃了。该不会是做了一个病毒软件吧？我听我老师说，他们组为了这个项目，可是烧了几百万。这么看来，估计全都亏了。小雨，小雨。很遗憾，这位选手，你们的方案在五分钟之内还是无法调整展示，写下去吧。我明明是按照记忆里的轨迹去走的，到底是哪里出错了？朱华，开门！别笑了，那小子为了赌博欠了一屁股的债，为了躲避高利贷的人早就跑了。赌博？朱华竟然是个赌徒！向副总，我要赔偿胡先生两倍的项目款，投资地皮的钱给全部投进了项目，甚至还瞒着妈妈借了一笔钱。为什么事情会变成这样？喂，小鱼，你快来店里看看你妈，你家的店被砸了。我爸，别砸，别砸了，滚开！妈，妈，没事吧？没事。虎哥
我的项目只是暂停了，又不是不做了。只要项目正式上线，我啊，你看我像傻子吗？当时说好了三个月时间，给你也八十万，还我两百万，还不上钱，就由你自己来还。别动了，敬酒不吃罚酒是吧？给我继续罚。哎呀，滚开！小雨，我还以为你不开什么好人，没想到又变成欠债的成员了。小雨，你这拆迁款拿到手不到一年就被败光了，果然是个赔钱货。我告诉你们，月底还不上钱，我砸的可就不是店了。我们走。放心。你又来干什么？当然是让你看看我现在过得有多好。我男朋友为了捧我，专门投资了一部电视剧，以后呀，我就是要当大明星的人，不像你，只能像狗一样年轻。方静，你电视剧可不是这么好做的，就凭你这样子，也就当个配角吧。你就嘴硬吧。没了拆迁款和赔偿金，还不上钱，你和你妈只能上街乞讨。妈，你吃吧，别出声了。你不是方寸的富二代男朋友吗？来这里干。我知道你很缺钱，一两百万呢。小意思，我可以帮你。你想干什么？我想干什么？我想要你。<笑>我想干什么？我想要你。这这。小彪还穷啊？啊？怎么？江哥哥给的钱够多啊？我不需要你的钱，给我滚！装什么清高、啊？我花钱包养你，那是给你面子。别他妈给脸不要脸！放开我！对，怎么没事。贱人，得罪我，我不仅要你开这家店，我还要让你跪着求我包养。滚！你怎么样？你没事。小雨，对不起，项目被我搞砸了。我当初就应该听你的话，对出华的人品多做一些调查。我真的不知道为什么会变成这个样子。嗯、这里有两百万，你先拿着，假装没清洗。你哪来这么多钱？你不会拿到家里的吧？不行，我不能要，拿走。这这是我自己的，我能拿四十万买你的古董，我再借你个两百万，也不是什么难事吧？田州哥竟然给了肖雨两百万。当初项目是我主动要参加，现在出了问题，责任不能让你全担吧？陆廷洲的这两百万可以先用一部分来还给虎哥那帮人，但胡先生的赔偿金和持续烧钱的项目都需要一大笔钱，我得想个办法让这笔资金迅速翻倍。两千年后，电视改革发展取得重大进展，有了。老冯，我来给你介绍一下，这位啊，就是咱们的新投资人肖迪小姐。这次多亏了她的投资，咱们剧组啊曾投薪运营了。你好，你们好。魏长风，男，出道多年却始终不温不火，直到他在二零零一年主演的电视剧《乱世芳华》上映，高达百分之七十一点三四的收视率让他一炮而红
，从此契约接连不断，各大奖项更是拿到手软。这个，啊、您您回娘家之后。现在的烽火佳人，正是后来改名的大爆剧《乱世芳华》。可惜片子还没拍完，投资人就临时撤资，让整个剧组停摆。一个没人看好的剧组，一个不温不火的男演员，这下正好让我捡到漏。喂，好，我马上来。江云。你这几天怎么老是往外跑？先不你不要了，这不是还有你吗？我这里有事情，回去跟你说啊。先走了。听牛哥，上次我在校门口看见肖雨跟一个男人在一起，举止还挺亲密的，我猜他应该谈恋爱了吧？这次合作愉快。你这个箱子里面这么重，装什么呀？都是给你的礼物。听周哥，同学们都在传，说小鱼高大上有钱人，甚至有几晚他都没回宿舍，是他非要用头发，你还为了项目又给了他两百万，可他呢，直接拿钱去勾搭男人。魏先生是这样，我最近跟风兰服装厂谈了一笔合作，这些呢是他们提供的衣服，您作为品牌代言人，只要上戏的时候把衣服穿上就好。肖小姐似乎很喜欢和一些即将破产的企业谈合作吧？我们剧组是这样。东来服装厂也是，因为这个是别人看不上的巨大商机。不管怎样，魏先生，合作愉快。合作愉快。你就是肖云？对，我是。您是、啊、这个不要点的贱人、啊。这个不要脸的贱人。阿姨。我不认识你，你为什么要打我？你的勾引我儿子，还敢说不认识我？你是陆廷洲的妈妈，你勾引我儿子不说，还从他手上骗取两百万，竟然和别的男人眉来眼去啊！你说你年纪轻轻，你怎么就这么贱的？那你把我儿子骗多少年？看你长得一模一样，结果是个臭不要脸的货色！呸！陆廷洲，陆廷洲，听着，你没事吧？妈，我已经和你说过了，出钱投资互联网项目是我自己做的决定，和他没有半分关系。请你不要再像今天一样来骚扰我的同学们。朋友，那可是两百万啊！你知道他拿这两百万是投资项目，还是养别的小白脸？怎么跟你说你有兄弟？小雨，你走。杜廷洲，你要是敢跟他走，就别怪我不认你这个儿子。你想气死我了？对不起，我不知道我妈会来找你。不怪阿姨，毕竟两百万不是小数目。小雨，你的鼻血了？哦，可能是最近熬夜太多了，没关系的。谢谢。难道是当年那个病吗？肖小姐，谨慎起见，建议您半个月后再来做一次检查，也不见得是白血病。上辈子我就是死在白血病上。难道重来一次，我还是逃不过这个命运吗？小雨，哎妈，你不是说有个同学生病住院了吗？前些天你天天往医院跑，怎么这几天也不见你去看人家？就是这个小姑娘，确诊了白血病。听说倒是在问杨清勇先生的联系方式呢。哎，要是能找到杨先生啊，多少病人都不用愁了。可人家岁数大了，早就离开手术台了，我们也找不到了。嗯，那个不着急，我待会儿再去看
欢迎欢迎，请坐。同学，吃点什么？呃，要两瓶包子，谢谢。为啥我好帅啊？你知道他身上这件衣服是什么牌子的吗？好像叫什么风兰，反正啊，我也准备买一件。的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。小姐，咱们乱世芳华的收视率爆了，大赚啊！对于《乱世芳华》这,这,华这个角色塑造呢，主要是我平时的日常观察和积累，当然这也离不开李导的帮助和支持。肖小姐，风兰服装厂能这么快转亏为盈，实在是多亏了你。风兰服装无论是设计还是质量都是上乘，我不希望咱们的国货老品牌因为不懂营销而被外来企业挤兑到几乎破产。按照咱们之前的约定，这个季度的销售分红由肖小姐的百分之五十五，钱都在这里面呢，一共是两千六百万。谢谢厂长，合作愉快。风兰服装能扭亏为盈。是进了魏长风突然爆火的风潮，果然背后最好用的还是明星。陆廷昭，前段时间借了你两百万，现在连本带利还给你三百万。三百万？你哪来的钱？当然是我赚了。你该不会真的被男人包养了吧？嗯、小雨，你不会真的被男人包养了吧？你这话什么意思？我这么说你也别生气。现在学校里人都在传，说你被富二代包养了，还夜不归宿。我也是担心你，怕你被骗。肖玉不是那种，以后没有证据，不要在公共场合随意造谣别人。秦州哥，我也是关心咱们项目的事情。肖玉这几天一直找不到人，上次有个同学还看见他在校门口上了一个男人的车。我这不是不希望肖玉为了项目款的事情而去做一些。败坏名声的事情。说到败坏名声的事情，有个人，我倒想带你们去见一见。你带我们来这里做什么？秦小姐，秦小姐，秦小姐，你快告诉他们，陆五川是你给我的跑路费，不是我偷的。秦小姐，秦小姐，你快告诉我，陆五川是你给我的好路费，不是我偷的。你在说什么？我听不懂。你，警察同志，周华卷走我们项目组的钱拿去赌博，诈骗金额巨大，我要求他必须赔偿我们经济损失。秦淑玉这个贱人，你们这局陷害我，不懂吧？你们怎么知道我偷你的钱？我是我，我什么都不知道。他才是罪魁祸首，是他给了陆五川让我篡改你项目的数。齐淑玉，你是不是要喝多了？你走，走走。他说的是真的，你真的让他去你的身边？不是的，是周华的明星悄悄陷害我。我一直觉得很奇怪，跟胡先生的第一次见面，我怎么可能因为睡过头而导致迟到？是你给我的那杯牛奶吧？你先生在我牛奶里下了药。又串通周华来骗我，更改我的项目数据。秦淑玉，我到底哪里对不起你要这样对我？你说周华有什么证据？证据，跟警察聊聊不就知道了吗？秦小姐，你也跟我回去做笔录吧。秦淑玉跟周华会受到警方的惩治，你接下来打算怎么做？我们现在有足够的钱支撑项目运作。我必须要尽快上线我们的搜索引擎软件，全面推广。小，小雨，你上次在酒店和……喂，肖小姐，我们还是没有联系上杨清勇医生。您看，您要不要尽快入院治疗？如果杨医生有消息，我们会再通知你。好，我知道了，谢谢。怎么了？看你气色不大好哦，没什么。对了，你刚刚说什么？哦，明天上午十点，我们还要去给夏总做产品宣讲。嗯，好。只要把这款搜索引擎安装在电脑上，就可以查看全部内容。软件的安全性测试过吗
。我记得你们的项目在审计比赛上展示的时候就出现过问题，谁知道这个软件里是不是藏着病毒？没错，你如何保证你们公司使用的软件，我们公司内部资料不会泄露？我们的软件在比赛中确实出现过一些问题。但是现在呢，那些问题已经全部解决了。况且我们还经过严密的测试，所以安装这款软件是绝对没有问题的。你向我们推销，那你总得展示出它事半功倍或者必不可少的效果，不然我们为什么要花钱在我们公司的电脑上装叉呢？夏总，要不我们比一下？我记得刚才进来之前，你让你的秘书去整理康华集团的资料，对吗？是，怎么了？现在已经过去半个小时了，他还是没有整理好。但是如果安装了我们的搜索软件，就可以在五秒内全部查到。五秒？康华集团可是大企业，他们资料有上千份，你五秒就能找到他？我们的软件做的是数据共享，只要是录入过系统的资料都可以查到。康华集团全部的资料。夏总，你要的康华集团的资料我已经全部找到了，用时四十三分钟。我们公司的资料整理收集都是严格分类的，康华集团几千份资料用时不到一小时已经很快了。可是他只用了五秒钟，并且他找到的资料和你收集来的一样。什么？各位，如果感兴趣的话，可以来看一下。来，都看看吧。肖小,小姐，我很认可你们公司的搜索引擎软件，合作愉快。合作愉快，夏总。蔡琴，妈，你快坐下吃吧。哎，小雨，恭喜你拿下刘氏集团的合同。陆总，你就别客气了，咱们有钱一起赚。来，妈。锦州。小姨跟我说了这段时间发生的事儿，没想到你竟然拿了家里二百万来帮她。阿姨真不知道该怎么感谢你才。阿姨，您太客气了，小雨很有商业头脑，我还是靠她挣了不少钱。哇，吃饭呢？我借你的钱已经还完了，你还来这里干什么？钱那是还了，但我们肖哥看你不爽。所以叫我过来教训你了，徐秋，兄弟们，给我上！谁敢？我已经报警了。如果你们不想近距离，现在就给我离开。我最不怕的就是威胁，给我上！给老子死！邓鑫，小雨，小雨，小雨，住手！都不能动，都带走，走。我送你去医院。不，不去医院。那一棍子只是打在了我的背上，没关系的。哎呀，咱们娘俩是造了什么孽呀？妈，你别怕，方子跟徐小，你一个都不会放过。肖小,小姐，你怎么来了？我听说你最近正在接触《繁花似锦》这部电影，这部电影你一定要尽最大努力把它拿下，我敢保证。他会像乱世芳华一样大卖。不好意思，我记错了，不是《繁花似锦》，是另外一部。我待会儿发资料给你。好，《繁花似锦》怎么可能大卖？号称投资两千万，结果让投资人连到内裤都没得穿的大烂片儿。放心，你这么极端限定，一定会让男朋友投资的。肖哥。我真的很喜欢《繁花似锦》这部剧，你就帮帮人家好不好？我可以投资啊
不过我有个朋友看上你那个表姐了，只要你能把她叫到酒店来，我保证力捧你做这部戏的女一号。没问题，小雨，你的好日子到头了。妈，等明年啊，我给你买一个更大的门面，再帮你招几个服务员，你当老板。这样的话，你就不用这么累了。不用操心我，啊，倒是你，又读书又创业，别把身体熬坏了。妈呀，就想跟你平平淡淡的过日子，看你嫁个好人家，妈就放心了。妈，你放心吧，我身体好着呢。怎么了？哎呀，怎么流鼻血了？快，赶紧擦擦。那个估计是忙项目上火了。妈，你帮我弄一点下火的磷脂羹吧，我喝一碗就行了。不行，妈改天陪你去医院做一次体检。那赚那么多钱，身体不好怎么花？哎，我真的没事。哦，我突然想起来，我还要去电脑室看一下数据。你先忙啊，这是吧？不要去了，小鱼。哎呀。我该怎么告诉妈妈，我得了白血病这个事情？难道重来一次，我还是逃不过重病去世的命运？喂，何老。小鱼啊，有位老先生看中了你寄存在我这里的那些书，他说价格任你开，我来问问你的意思。都听您的，何老，那笔钱也是您的。感谢您在我人生转折点帮了我一把。好，听你的。那我明天就联系杨清勇老先生，带他来看书。杨清勇先生，那位消失多年的名医吗？怎么，你认识他？何老，明天起你一定帮我留住他，我想见他。我今晚就回县城。好，我们等你。嗯，太好了，只要能见到杨清勇先生，我的病就好了。你们是谁？今天落到老子手里，就别想活着出去。放进徐潇，又是你们。黑样子，最近过得不太好吧？放，贱人，果然是你搞的鬼，故意设计让我在魏长风的休息室外听见你们谈话。我就说你怎么不让他去演《繁花似锦》？原来你早就知道这部剧有问题。自己蠢，怪得了别人。臭婊子，老子投了两千万进去，全部亏了，你还有脸笑？是你们自己没有商业头脑，胡乱投资，怪得了谁？凭什么你的事业越来越好，我却要和肖哥背负千万负债？我不服。肖哥，我们现在就拍了他的裸照，他要是不给我们钱，我们就把照片散播出去。看谁更不要脸！你们这群混蛋，不要过来！我看我，救命啊！我看我，救命啊！怎么回事？大大大哥，什么？大哥，这个不会是狙狙击枪吧？怎么可能？妈的，拿这个东西来唬我，我他妈弄！放开他！怎么他妈又是你？就一个人，就他一个人，弄死他！陆晨昭，别过来！再过来我就杀了他
，你现在放开他，你还能有一条活路，还不快滚！你别怕，我这就带你回去。傅廷昭，千月，千月，小雨，小雨，你醒了，妈，我没事，我就是有……你还想瞒我到什么时候？生了病，为什么不告诉妈妈？你要是出了事，你让我怎么办？何老听了你的时候，就知道你为什么那么着急见杨清荣先生。他现在已经带着杨先生过来了。小雨，你放心，你一定会好起来的。妈，对不起，别哭，妈陪着你。妈。<笑>直到今天，我才明白，即便人生真的能重来一次，我最渴望的还是这样平平淡淡的生活。真没想到，当初寄存在何老家里的那箱书还能救我一命。如果这一世我跟陆廷洲没有交集，他最后还是会娶方静为妻吗？小雨，你和魏长风是什么关系？他是我工作室的艺人啊。怎么，你吃醋啊？那个，我开玩笑的，别当真啊。是。我吃醋了，小雨，我喜欢你。爸爸说过，时间是治愈一切的良药。这辈子，我要开心的生活，勇敢的去爱，我要让我的人生幸福快乐起来。好巧，我也是